हेलो पीपल वेलकम बैक सो एज फ्रेंड्स आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन बायोजोग्राफिकल रेलम होती क्या है कितना परसेंटेज है और कौन से ऐसे एरियाज़ को जहाँ बायोजोग्राफिकल रेलम के बारे में बात करते हैं और एनिमल फ्लोरल डाइवर्सिटी मतलब ऐसे कौन सी एनिमल स्पीशीज़ नाम बताऊँगी थोड़ा सा उनके एंडेजर्ड स्पीशीज़ या फिर ऐसे आई रेड लिस्ट में उनका स्टेटस क्या है बता दूँगी देखिए इस वाले पोर्शन को हम पढ़ेंगे तो आवर्स टुगेदर मतलब साल भर पूरी लग जाएगी इतने सारे एनिमल्स हैं इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर तो जो करंट अफेयर्स में आ रहे हैं और जो प्रीवियस क्वेश्चन के तौर पे वो पूछा गया है तो उसको ध्यान में रखते हुए आई हैव फ्रेम सम एनिमल्स उसको ही डिस्कस करेंगे और मैरा ऑर्गेनाइजम के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेंगे आगे जाने से पहले आपको बता दो पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए दोनों के लिए है और ओनर्स और एक्सपीरियंस मेंटेन के द्वारा आप एक गाइडेंस पा ले सकते हो स्टेप बाय स्टेप हैंड होल्डिंग अप्रोच ताकि अब कंप्लीट पूरा ऑनलाइन डेली स्टडी प्लान होगा आपको आपको कहीं इधर उधर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है आप जहां पे रह रहे हो उसी जगह से फुल मोटिवेशन के साथ फुल स्ट्रेटजी के साथ आप एक साल के अंदर पूरी प्रोसेस को खत्म कर सकते हो अगर आपके पास एक मेंटरशिप प्रोग्राम होगा तो सो पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम बाय अरो सर इन कॉन्टेक्ट डिटेल्स के थ्रू आप जान सकते हैं तो सारे के सारे वीडियो सेशंस जो पीपीटी के फॉर्म पे है और जो मटेरियल मिलने वाली है पीडीएफ इसके साथ वो सारा कुछ सर ने ही प्रिपेयर कर लिया है तो इससे पता चलता है कि कितनी ऑथेंटिसिटी है इस वीडियोस के थ्रू तो आप थोड़ा सा ज़रूर इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस वाले पोर्शन से आपका एनवायरमेंट पर जो भी क्वेश्चन क्वेश्चन के तौर रूप पर पूछा जाएगा एग्जाम्स में सब का सब एवरी थिंग विल बी सॉल्व वो प्रॉमिस है हमारे हिसाब से तो अभी देख लेते हैं इंडिया का बायो जोग्राफिकल रिम्स मतलब रीजन्स में टोटल रेंड रीजन है जो कि ट्रांस हिमालय एंड पोर्शन देन अंडमान निकोबार कोस्टल नॉर्थ ईस्ट गैंजेटिक प्लेन डेकन प्लेट टू वेस्टर्न घाट सेमी एरिड एरियाज डेजर्ट एरियाज हिमालयन जोन देन ट्रांस हिमालयन एरियाज ऑल इज पोर्शन अंडमान निकोबार एंड एंड कोस्टल ऑल्सो टेन रीजन्स हैं जिसकी परसेंटेज है उनमें से ज़्यादा फर्स्ट टू याद रख लीजिए और लीस्ट लास्ट में कौन सी आती है अंडमान निकोबार ज़्यादा कौन सी आती है सेमी एरिड रीजन एंड देन गैंजेटिक प्लेन ये याद रख लीजिएगा एग्जाम में काम आ जाएगी वर्ल्ड में भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है थोड़ा सा रिवीजन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी टॉपिक में ये फिर से एक बार आएगी तो अभी शुरू कर लेते हैं बॉटनी और जुआलॉजी वाला क्लासेस यूपीएससी की तरफ मतलब उनके सिलेबस के तो द्वारा जो पोर्शन इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेंगे जैसे कि आप देखिए आप एक होमियो होमियो होमोसेपियन स्पीशी हो जैसे कि आप ह्यूमन से होमोसेपियन कहते हैं वो स्पीशीज है आपके अंदर एक जीन है जो कि एक फैमिली को बनाने में इम्पॉर्टेंट मतलब सहायता देती है जैसे आपकी फैमिली कैसे कहते हो आप सबको फैमिली क्यों नहीं मानते हो क्योंकि आपकी फैमिली में एक जीन कॉमन है वो जीन्स आपके पेरेंट्स से आपको डिराइव होगी आपसे आपके बच्चों को डिराइव होगी तो ऐसे एक जनरेशन पास होता जाएगा तो फैमिली तक पहुंच गए अब फैमिली एक मतलब आप एक वर्मा फैमिली है आप तिवारी फैमिली है आप आप अभी चौधरी फैमिली है उस फैमिली के कैटेगरी के अंडर एक ऑर्गेनाइज वे में डिस्क्राइब कर लिया तो एक ऑर्डर बन जाएगा ऑर्डर के पास एक क्लास डिस्टिंग्विश डिस्टिंक्शन हो जाएगा कि आप वेजिटेरियंस हो कि नहीं नॉन वेजिटेरियंस हो उसके द्वारा क्लास दिया जाएगा देन फाइलम फाइलम मतलब मेजर कैरेक्टरिस्टिक आप आप क्या अगर आपके बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ डिफरेंसेस है उसके द्वारा एक फाइलम डिसाइड कर दिया जाता है और ऐसे बहुत सारे फैमिलीज को इकट्ठा करते हुए एक किंगडम बनता है ठीक वैसे ही प्लांट्स के अंदर प्लांट किंगडम बनता है एनिमल्स के अंदर एनिमल्स किंगडम बनता है देखिए एग्जाम्पल के रूप में मैंने दिया था ये फाइनल नहीं है ये जस्ट आपको समझने के लिए ये कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा अगर आपने कोई एसएससी वाली एग्जाम या फिर कोर रेलवे वाली एग्जाम दे रहे हो तब उसमें पूछ सकता है कि अरेंज इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर लाइक फाइलम क्लास ऑर्डर नॉर्थ टू साउथ मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है थोड़ा सा ध्यान रख दीजिए बस अब एनिमल किंगडम पे आ जाएंगे तो यूनिसेलर मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम प्रोटोजोन है मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम इन वर्टरब्रेड्स और वर्टरब्रेड्स इन वर्टरब्रेड्स में स्पॉन्जेस वॉर्म्स एंथ्रोपोर्ट्स मोलक्स बहुत सारे आते हैं वर्टरब्रेड्स में भी जैसे कि ये डायग्राम देख लीजिए इन वर्टरब्रेड्स मतलब उसके जो बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड या फिर उनके हाथ में हड्डियाँ या फिर बॉडी में हड्डियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती है वर्टरब्रेड्स में हड्डियाँ होती है फिश में हड्डियाँ होती है फ्रॉक में भी होती है स्नैक्स देन बर्ड्स एंड मैमल्स मतलब मिल्क गिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड एस मैमल्स सो वर्टेब्रेड्स और इन वर्टेब्रेड्स आप वर्टेब्रेड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें तो वर्टेब्रेड्स में पहली बात तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिश पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसके बाद आती है बर्ड्स मतलब पक्षी
क्रॉल करते हैं एम्फीबियंस मतलब जो पानी के रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं बर्ड्स एनिमल्स और फिश वेराइटीज अब इसके अंदर क्या होता है इनके बैक बोन्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड होता है मोस्ट एडवांस क्यों होते हैं जिसकी इनके अंदर बोन्स होता है तो ये यहाँ से वहाँ कहीं पे भी चले जा सकते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर एक स्टेबिलिटी सिस्टम सपोर्ट सिस्टम है और ये बहुत ज़्यादा नहीं होते कम नंबर पर होते हैं मतलब इसका मतलब है दुनिया में ज़्यादा इन्वर्टेब्रेट्स हैं और कम वर्टेब्रेट्स हैं और वर्टेब्रेट्स में ये वाले कैटेगरीज हमने देख लिया अभी इन वर्टेब्रेट्स में इन सारे कैटेगरीज के बारे में देख लेते हैं एक एक पढ़ के बताऊंगी आप देख लीजिएगा पहले एनोलिड्स के बारे में बताऊंगी एनोलिड्स है ही कहाँ जैसे रिंग वॉर्म जैसा थोटा सा वॉर्म जैसा एनिमल तो इसके सेगमेंट्स होते हैं बॉडी लिम्स मतलब पैर कुछ नहीं होता है अर्थवॉर्म लेचस जैसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि ये वाला पोर्शन जो हमने हाईलाइट कर रखी है अब मोलस देखिए मोलस मतलब ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म स्नेल्स मतलब जिसके बॉडी के ऊपर एक शेल की तरह एक स्ट्रक्चर होती है जैसे कि ऑयस्टर म्यूजल स्क्वेड एक स्नेल या स्लग एक्नोडम देखिए एक्नोडम का क्या होता है स्टार फिश की तरह मतलब आर्म्स होती है जिसकी जहाँ सेंटर बॉडी से रेडिएट करते हुए आर्म्स मतलब बहुत सारे हाथ होती हैं इसकी जो स्टार फिश एक्नोडम्स कहते हैं देन प्रोटोजोवन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि फाइटो हो गया अमीबस हो गए माइक्रो छोटे छोटे एलगे हो गए जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं अब आते हैं फाइलम एंथ्रोपोड्स एंथ्रोपोड्स मतलब अभी फाइनल फाइलम क्या हो गया एक फैमिली ग्रुप ऑफ फैमिली मेम्बर्स मतलब इन सब के कैटेगरीज क्या हो गए आगे एक दो एंटीनास होते हैं जैसे देखिए बटरफ्लाई के भी दो एंटीनास आगे हैं और पीछे की तरफ क्या है इनकी थोड़ा सा बॉडी बटरफ्लाई की तरफ देखिए साइड में कुछ सपोर्ट सिस्टम होता है लेग्स हो सकती है जो मोबिलिटी देती है वो इन सब में कॉमन है इसीलिए इनको इनवर्टेब्रेट्स एंट, वाले कैटेगरी में एंथ्रोपोर्ट्स में रखा है जिसकी जॉइंट्स और पैर होते हैं देन एक्सटर्नल स्केलेटन होता है इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखी है एक तो क्रस्टियंस हैं जिनके बॉडी के ऊपर बहुत ही हार्ड शेल मतलब एक क्रैप कभी देखा तो अपने बीच में जाते हुए या फिर कहीं पे भी फोटोज में भी देखा होगा तो ऊपर के हड, एक हड्डिया जैसी ना एक हार्ड शेल जैसी होती है इंसेक्ट्स देख लिए इंसेक्ट्स का बॉडी थ्री तीन पार्ट में और छः लेग होते हैं इनके जैसे कि प्रेइंग मैंटेज बटरफ्लाई मौत बीटल एंड ऑल दैट अब एरेक्नेट्स देखिए एरेक्नेट्स और कॉमन एनिमल्स लाइक स्पाइडर्स स्पाइडर्स जिसके फोर पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं और दो बॉडी पार्ट्स होती हैं तो इनवर्टेब्रेट्स 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 होने के बाद अब आते हैं मैरन और एनिमल्स के बारे में गैंजेटिक मैरन एनिमल गैंजेटिक डॉल्फिन एक मैरन एनिमल है जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है इंडिया बांग्लादेश नेपाल पाकिस्तान और एक दूसरा होता है इंडस रिवर वाटर डॉल्फिन भी जो पाकिस्तान बी एस सतलज रिवर्स में पाए जाते हैं देन हब भी वो रस मैरन मैमल्स जो कि युगोंग जैसा एनिमल जो सी का कहते हैं ये वनरेबल वनरेबल स्टेटस में है आई स्टेटस में अब आते हैं मैनेट्स वाले ऑर्गेनिज्म में जहाँ पे फिशिंग और हैबिटेट डिग्रेडेशन की वजह से इसकी भी बहुत सारा थ्रेट हो रही है ये कैरेबियन सी गल्फ ऑफ मेक्सिको और एमेजोन बेसिन में पाए जाते हैं मैनेट्स जैसे मैरन एनिमल्स एग लेंग मैमल्स जैसे एकनेट्स होती हैं जो स्पाइनी एंड टीटर्स होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनिया में पाए जाते हैं देन प्लेटिपस प्लेटिपस इज अ सेमी एक्वेटिक मैमल मार्सुटियल्स वैलबी और कैंगरू मतलब इसके पाउच एनिमल्स कहते हैं क्योंकि आपने कभी कैंगरू देखा होगा तो इसके पेट के पेट के बाहर एक पाउच जैसा होता है जिसमें उसकी बेबी को कैरी करती है तो उनको मार्सुटियल्स कहते हैं अब आते हैं बर्ड्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड्स पहली बात तो आंध्र प्रदेश का जो स्टेट बर्ड है वो जर्डन का असर है जो नॉक्टर बर्ड है वो रात को ही बाहर आएगी और खाना सब कुछ इकट्ठे करके फिर वापस चली जाएगी तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बर्ड है तो ये स्क्रब जंगल फ्लैग फ्लैगशिप स्पीशीज है मतलब इसके कारण ही बहुत कुछ फूड चेन वहाँ पे चलती है एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आंध्र प्रदेश एंडेमिक है मतलब वहीं पे पाया जाता है इसीलिए इसको फर्स्ट कैटेगरी में रखा है कभी भी पूछ सकते हैं मोस्टली स्टेट एनिमल्स एंड बर्ड्स ही पूछते हैं उसके आसपास में मतलब कुछ रिलेटेड क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछते हैं तो थोड़ा सा आपके स्टेट का एनिमल क्या है एनिमल या प्लांट या फिर एक्वेटिक एनिमल फ्रूट वो सब कुछ ध्यान में रख लीजिए अब बंगाल फ्लोरिकन देखिए बंगाल फ्लोरिकन एक जैसे आ, क्या कहते हैं एक साइबेरियन क्रेन की तरह एक वैरायटी है जो ग्रास में पाए जाते हैं कैम्बोडिया इंडिया एंड नेपर वाइट बेलीड हेरॉन असम अरुणाचल प्रदेश म्यांमार में देन फॉरेस्ट ऑलेट ऑलेट ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट में साउथ मध्य प्रदेश में वेस्टर्न महाराष्ट्र में और नॉर्थ सेंट्रल महाराष्ट्र में पाई जाती है देन वाइट वाइट बेरिंग हेरॉन तो हमने पढ़ लिया अभी बंगाल फ्लोरिकन एंड देन साइबर क्रेन एंड देन जॉर्डन खॉसर सो क्रिटिकली एंडेजर वाले स्पीशीज पढ़ लिया अब आते हैं प्लांट वेराइटीज के बारे में प्लांट वेराइटीज में देखिए पहला आएगा थैलोफाइट देखिए मैं इतनी तेज नहीं भाग रही हूँ मैं जो चीजें इंपॉर्टेंट है
पी को सप्लीमेंट करते रहो वीडियो देखते वक्त आपको तभी कुछ समझ में आएगा और अच्छे से समझ पाओगे क्योंकि देखिए ये वाला स्लाइड सिर्फ इतना ही पोर्शन मुझे मिलेगा पूरा इन्फॉर्मेशन डंप करने के लिए मेरे पास समझिए अट्ठारह बायोस्फीयर रिजर्व है अट्ठारह बायोस्फीयर रिजर्व को इसमें इस स्लाइड में बनाने के लिए मुझे तीन स्लाइड चाहिए सोचिए अगर मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन है तो मैं कितने स्लाइड्स बनाऊंगी सो so, लिमिटेशन के कारण इसीलिए मैंने पी में सारा कुछ दे रखी है आप प्लीज उसको देखिएगा तब आपको पूरा सब क्रक्स समझ में आ जाएगा देखिए अभी प्लांट्स क्लासिफिकेशन पे आ जाएंगे तो प्लांट्स वाले क्लासिफिकेशन है पहली वाली क्लासीफिकेशन ऐसी कौन सी प्लांट है फर्स्ट थैलोफाइट्स होते हैं जिसके बॉडी पार्ट्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे जैसे कि ये देखो ये एक एक ये प्लांट है ये भी स्पायर वगैरह एक प्लांट ही है आपको समझ में आ रहा है कि इसकी को, ऐसे कोई आ, क्या कहते हैं लिम्स है या फिर क्या इसकी रूट्स हैं कि नहीं कुछ भी नहीं पता चल रहा है राइट इसमें क्योंकि ये थैलोफाइट है इसकी बॉडी की सेगमेंट डिफरेंट सेगमेंट्स आपको दिखाई नहीं दे रही है रूट्स नहीं दिखता ट्रंक नहीं दिखता ब्रांचेस नहीं दिखता इसी को थैलोफाइट कहते हैं जैसे इसकी एलिगे जैसे एनि प्लांट्स अब दूसरे पे आते हैं ब्रायोफाइट्स देखिए इस क्लासिफिकेशन को एक एक समझा रही हूँ अभी थैलोफाइट्स हो गया ब्रायोफाइट देन टेरिडोफाइट और जेमनोस्पॉम्स और एनजियोस्पॉम्स को समझाऊंगी अब थैलोफाइट पढ़ लिया हमने थैलोफाइट में होता क्या है इसकी डिफ्रेंशिएटेड मतलब डिफ्रेंशिएटेड ट्रंक्स ब्रांचेस को समझने मुश्किल है अब समझना आसान है तो उसके पास दूसरी तरफ से आप एक थैलोफाइट्स है दूसरा ब्रायोफाइट्स है जहाँ पे जिसकी रूट्स कुछ नहीं होती है बॉडी स्ट्रक्चर होती है आप समझ सकते हो कि ग्रास जैसे सब्सटेंस है पर ये इसकी रूट्स दिखते नहीं है उस वाले वैरायटी को ब्रायोफाइट्स कहते हैं अब टेरिडोफाइटा देखो टेरिडोफाइटा वो है जिनकी आप रूट्स भी देख सकते हो और लीव्स भी देख सकते हो प्लांट्स ब्रांचेस सब कुछ देखते हैं उनको टेरिडोफाइटा कहते हैं अब जिम्नोस्पॉन्स वैसे वाले और प्लांट स्पीची से जहाँ पे आपके सीड्स सिर्फ बाहर ही दिखते हैं मतलब जैसे कि आपने ऐसे कुछ प्लांट्स देखा हो जैसे पाइनस प्लांट जेनेटम प्लांट्स पाइन प्लांट्स जिसके बाहर ही उनकी सीड्स होती हैं और उनको देख सकते हो आपके आंखों के सामने और ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि नॉर्मल प्लांट्स हम देखते हैं कि एप्पल वाला प्लांट देख लो एप्पल ही देख लो उसका सीड दिखता नहीं है बाहर से तो वो एनजियोस्पर्म्स है जिसकी सीड प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स सीड प्लांट्स हैं जो जिसकी फ्रूट्स एनक्लोज के उनके अंदर ही वो बीज होती है उनको जिम्नोस्पम सॉरी एंजियोस्पॉम्स कहते हैं अब एंजियोस्पॉम के बाद प्लैंक्टन का छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है मैं वो बता दूं आपको कि प्लैंक्टन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना देखो प्लैंक्टन को डायटम्स या फिर डायो प्लैंजनाइट्स भी कहते हैं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है पाइनियर स्पीशीज है और इनकी बेसिस पे डेवलपमेंट के बेसिस पे ही मतलब इनके बेसिस पे बहुत सारे ऐसे बायोडाइवर्सिटी डिपेंडेंट होती है सारे के आसपास के कोरोस भी ग्रोथ होती है प्लैंक्टन की वजह से जू प्लैंक्टन भी इन्हीं को खा पी के मतलब जू जैंतले भी इनको खा खा के थोड़ा सा न्यूट्रिशन डिराइव होती है आसपास में फिश श्रिम्स लॉबस्टर्स क्रस्टियंस एंड सारे ऑर्गेनिजम्स सो प्लैंक्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये क्या करती है प्लैंक्टन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो डायोफ्लैंजेलाइट्स कहते हैं ना उनकी एक फीचर है बायोलूमिनिसेंस का प्रिंसिपल मतलब उनके बॉडी से जैसे आप उनको पता चले कि कोई सा बहुत बहुत बड़ा ब्लू वेल या फिर शार्क फिश आ रही है जैसे वो आ जाएगी उसको खा लेगी उसको पता ही है उसको खा लेगी वो क्या करेगी अपने आप के अंदर ही एक बायोलूमिनिसेंस का फैक्टर होता है कि थोड़ा सा ब्राइट लाइट एग्जिबिट करेगी मतलब जैसे कि सूर्य भगवान जैसे उप, उनके ऊपर बॉडी की तरफ से थोड़ा सा फ्लेयर्स जैसा आता है ना एक येलो कलर का थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट दिखते हैं वैसे ही वो ब्राइट दिखना शुरू करेंगे उसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म वो नज़दीक आ रहे हैं वो डर के मारे भाग जाते हैं ये प्रॉपर्टी है डायोफ्लैंजलाइट जो कि एक तरीके का फाइटो है तो ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने यहाँ पर ये स्लाइड रखा हुआ है तो फ्लाइटो ख़त्म करते हुए फाइटो मैंने ऑलरेडी बता रखी रखी है पाइनियर स्पीशीज है जहाँ से ओशन की डेवलपमेंट हुई है ये फ्लैगशिप फ्लैगशिप स्पीशी भी है और एक ये कीस्टोन स्पीशी भी है क्योंकि इससे इतना इम्पोर्टेंस है वो जो अब आप, आपके जो बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट एक इकोसिस्टम में कि जो भी लाइट ज़्यादा हो जाएगा ज़्यादा यूट्रोफिकेशन हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ जाएगी सेलैनिटी ज़्यादा हो जाएगा इनके कारण बहुत सेंसिटिव हो जाएगी और इसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी इन चीज़ों को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए क्लाइमेट चेंज को रेगुलेट करना चाहिए क्लाइमेट चेंज को कैसे रेगुलेट करेंगे अब आगे वाले सेशन में पढ़ेंगे तो उससे पहले जू प्लैंगटन भी देखें जू प्लैंगटन मतलब जो एनिमल्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं उनको जू प्लैंगटन्स कहते हैं बट दीज विल बी मोस्टली डिपेंडिंग अपॉन फाइटो फॉर फूड तो दूसरा वेराइटी ऑफ मैरन ऑर्गेनिजम्स सी ग्रास और सी वीड है सी ग्रास बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ग्रास 
इन द वॉटर इन द सी और ओशन इज सी ग्रास और उसकी वजह से होता क्या है सारे प्लांट एनिम सॉरी ऑर्गेनिज्म जैसे फिशेस स्मॉल स्मॉल फिशेस कॉरल्स वहाँ पे ग्रो हो सकती है ये बहुत ही पॉजिटिव फिनोमिना है अब सीवीड के बारे में देखिए सीवीड होता क्या है ये इन्वेजिव स्पीशीज जैसा काम करती है वहाँ के आसपास का न्यूट्रिशन वो खींच लेती है अपने अंदर ही रख लेती है उसकी वजह से न्यूट्रिशन बाकी ऑर्गेनिजम्स को मिलती नहीं है इसके कारण सीवीड इज अ वेरी नेगेटिव फिनोमिना ये होते हुए न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी वो उस सिस्टम का बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा सी ग्रासेस आर द पॉजिटिव थिंग तो नी अभी आते हैं कुछ ऐसे करंट अफेयर्स वाले पोर्शन के बारे में जहाँ पे प्लांट स्पीशीज के बारे में अभी इस 20 साल में अगर पेपर में देखोगे यू के हिस्ट्री में कि एनवायरमेंट और इकोलॉजी पोर्शन से वो क्वेश्चन पूछा गया है जो भी जो कि बहुत ही यूनिक फिनोमिना हुआ हुआ जो करंट अफेयर्स में आई हुई है उसी के बारे में ज़्यादा पूछते हैं तो आजकल के जो 2018 में नील कुरिंजी ईयर कहा गया था क्योंकि ये जो प्लांट्स देख रहे हो ना ये छोटे छोटे श्रब्स ही हैं इतने छोटे छोटे मतलब जो छोटे एक साल का बच्चा जितना होता है उतनी हाइट की होते हैं पर ये बारह साल में एक ही बार ये फ्लावर्स आते हैं तो इनको देखने का मतलब लास्ट ईयर एवरीबडी जो टी में भी देखो देखा होगा आपने तो Uh, इतना ब्यूटीफुल व्यू है कि ये शोला फॉरेस्ट होते हैं वेस्टर्न गार्ड्स में साधन इंडिया पे ही पाए जाते हैं नीलगिरी पारनी एरवा किलम हिल्स ऑफ मुन्नार मतलब आप बताइए कमेंट के तो द्वारा कि एर एरवा किलम जो हमने पढ़, हम पढ़ने वाले हैं ये कहाँ का होगा केरला या फिर तमिलनाडु थोड़ा सा थोड़ा सा डिस्कस करने का कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में तो नील कुरिंग हो गया अभी सीमाई करवेलम देखते हैं सीमाई करवेलम होती क्या है सारा सा पूरा का पूरा जो ग्राउंड वाटर होता है आसपास में वो पूरा ड्रेन आउट कर देगी मतलब निकाल देगी उस एरिया से उसकी वजह से होता क्या है ड्राउट एरिया मतलब ग्राउंड वाटर खत्म ही हुआ सिचुएशन मतलब एरिड सिचुएशन जैसा सिचुएशन क्रिएट कर देती है ये इन्वेजिव स्पीसी है मतलब इस लोकेलिटी का स्पीशी नहीं है बाहर से माइग्रेट होते हुए आई हुई है इसीलिए रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया था कि आपको अगर ये प्लांट कहीं पे भी मिली होगी तो प्लीज इसको काटो ऐसे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को एनवायरमेंट ऑफिशियल्स को बता के रखी है तो नेक्स्ट वाला है जत्रोपा जत्रोपा जो बायोडीजल प्लांट बनता है बायोडीजल मतलब जैसे पेट्रोल एंड डीजल कैसे बनता है जो कोल जो सालों भर सालों भर मतलब हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स से जो कोल बनती है हमारे अंडरग्राउंड के रिसोर्सेज के थ्रू उस कोल को हम बाहर निकाल के उसकी रिप्रोसेसिंग करते हुए पेट्रोल या फिर गैस या फिर डीजल तैयार करते हैं या फिर एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो इंडिया वाले ने क्या सोचा एक्सपोर्ट वाले बिल बहुत ज़्यादा हो रही है इसीलिए एक ऐसा प्लांट उन्होंने देखा था जहाँ पे इस प्लांट को यूटिलाइज करते हुए बायोडीजल डिवराइव कर सकते हैं बायोडीजल मतलब जो डीजल जो प्लांट से आई हुई है उसको बायोडीजल कहते हैं जत्रोपा प्लांट वो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडिबल ऑयल है उसकी सीड्स उसके बीजों से जो ऑयल निकलती है उसको बायोडीजल की तरह काम काम करती है ये जत्रोपा इसके बारे में ऑलरेडी यूपीएससी पूछ के रखी है क्योंकि उस साल भी करंट अफेयर्स में है क्योंकि उस साल के अंदर जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी निकाला उन्होंने और बायोफ्यूल्स के बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड इसीलिए उस क्वेश्चन को पूछा गया था तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा रोडोडेंडोन देखिए ये वुडी स्पीशीज है मतलब बहुत बार प्रिय है वुड होता है ये अरुणाचल प्रदेश अनामलय पालनी हिल्स पे भी पाया जाता है रोडोडेंडोन एन एंड भी वेस्टर्न गार्ड्स पे ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने का मौका मिलेगा ओक ट्रीज भी और रोडोडेंडोन्स भी ये हायर एलिवेशन में पाए जाते हैं देन केजरी ट्री केजरी ट्री राजस्थान का स्टेट ट्री है ये थोड़ा सा सीमाई करुवेलम की तरह दिखती है पर दोनों का बहुत ही डिफरेंस है सीमाई करुवेलम और तमिलनाडु स्टेट इज वेरी वेरी बैड क्योंकि वो पा, पानी को खींच लेती है अपने आप 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 आसपास उसकी वजह से ग्राउंड वाटर खत्म हो जाता है पर ये केजरी ट्री बिश्नोई ट्राइब बहुत मानते हैं इस इस ट्री को बिश्नोई ट्राइब कौन है राजस्थान के ट्राइब बिश्नोई ट्राइब है ये बहुत मानते हैं इस ट्री को क्योंकि इसको इसीलिए कल्प ट्री भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करती है ये पूरी सैंड को एकदम मजबूत करके रखती है एक जगह पे जिसकी वजह से सॉइल इरोजन उस वाले रीजन में सैंड यूज फॉर्मेशन ना होने के कारण प्रिजर्व कर लेती है इकोसिस्टम को इसीलिए इस ट्री का बहुत मानते हैं बिश्नोई ट्राइब अब क्लस्टर गौर बीम देखिए इस वाले सीड्स को निकाल के वो जो सीड्स को यूज करते हुए उसको फॉर्डर मेटीरियल की तरह यूज करते हैं फॉर्डर मतलब जो दाना होता है जिस जो मिल्क गिविंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि गोड बफेलो काउ एंड ऑल दिस उसको फॉर्डर की तरह इसकी इसकी बीज जो होती है इनकी बीन्स जो निकालते हैं उसको यूज करते हुए फॉर्डर मटेरियल यूज करते हैं ये भी क्वेश्चन था पिछले साल पिछले साल इसीलिए क्वेश्चन मतलब पिछले साल इन द सेंस कि बहुत पहले का क्वेश्चन था 
उस साल क्या हुआ था शेल गैस भी चल रही थी और कहीं यूएस के जगह पे और रशिया के जगह पे आर्कटिक ओशन में भी शेल गैस की ड्रिलिंग हो रही थी इस वाले प्लांट का जो सीड निकालने का तरीका है ना उसको कहते हैं फ्रैकिंग फ्रैकिंग टेक्निक वही होता है कि एक अंडर प्रेशर अंडर हाई प्रेशर वो सीड का जैसे उससे ऑयल निकालता हो या फिर उस सीड को निकालना हाइड्रोलिक फ्रैकिंग जो शेल गैस के ऊपर प्रोसेस यूज करते हैं ठीक वैसे ही प्रोसेस यूज करते हैं इसीलिए क्वेश्चन उसी तरफ से पूछा गया था तो नेक्स्ट वाला ट्री बबोब ट्री और जो बॉटल ट्री भी कहते हैं ये अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया इंडिया लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री इसका कुछ खासियत है कभी भी पूछ सकते हैं तो लिख सकते हो आप और देन हेम ट्री हेम ट्री मजे मार्जोना जो ड्रग्स वाले लोग हैं जो नशा नशे में रहते हैं रसाइकोस्टोपी ड्रग्स और जो एनएससीसिया के ड्रग्स में यूज करते हैं वैसे वाले प्लांट्स हेम प्लांट्स हैं जो मतलब बहुत एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है कि एनसेस्टर्स मतलब बहुत ट्राइबल एरियाज और बहुत सालों से इनकी एग्रीकल्चर चल रही है जिसकी हेल्थ और ऑर्गेनिक बॉडी केयर के लिए बहुत कुछ फायदा हुआ है इस प्लांट के थ्रू तो ये हेम्प प्लांट है बैम्बू तो बचपन से देखते ही आ रहे हैं एक एवरग्रीन प्लांट है ये ट्रॉपिकल टू टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं मिजोरम का स्टेट का बैम्बू ट्री इज अ स्टेट ट्री ऑफ मिजोरम एंड देन ये वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस कर दिया है अब मैक्रोफाइट्स देख लीजिए जहाँ पे भी वेटलैंड्स होगा ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखी है कि लेक्स और वेटलैंड्स का डिफरेंस यही है अगर लेक्स में आपको फाइटो प्लांटन मिलेगा तो वेटलैंड्स में आपको मिलेगा मैक्रोफाइट्स मैक्रोफाइट्स का अर्थ यही है कि जो फ्लोटिंग प्लांट्स जो पानी के अंदर होता है उसको मैक्रोफाइट्स कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स उनके घर बना के वहीं पर बसाती है पूरी जगह को मतलब पूरे उस जगह को तो उस रीजन बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन और फूड अवेलेबिलिटी होता है मैक्रोफाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेटलैंड्स वाले एरिया में तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर ले अभी प्री फ्लाइटो प्लांटन खत्म हो गई है एक ओशन में उसकी वजह से होता क्या है अब देखिए पहले दो ऑप्शन में ओशन कार्बन सिंह की तरह काम करना बंद कर देगी जी हाँ बिकॉज फाइटो प्लांटन मैंने ऑलरेडी बोल रखी है कि ये पाइनियर स्पीशी है जिसके वजह से ओशन डेवलप हुई है अगर ओशन में फाइटो प्लांट नहीं खत्म होगी तो कार्बन स्टोरेज कैसे होगा वो फूड कैसे प्रिपेयर करेगी खत्म तो पहली बात सही है सेकंड वाली ऑप्शन फूड चेंज इन द ओशन वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड सही है क्योंकि फूड फाइटो प्लांट हमने देख के रखा है कि जो ऑर्गेनिजम्स आसपास से आती हैं वो सारा कुछ फाइटो को खा पी के ही बड़ी होती है तो फूड चेंज भी खत्म हो जाएंगे अगर फाइटो खत्म हो गया तीसरी वाली ऑप्शन अगर आपने अच्छे से जोग्राफी पढ़ रखी है डेंसिटी ऑफ द ओशन ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड सेलिनिटी इन दोनों चीजों से ही बनती है डेंसिटी ऑफ ओशन तो इसका और फाइटो का कोई संबंध नहीं है तो इसीलिए वन एंड टू इज दंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्लस्टर बीम जो गौर सीड्स है वो कैसे बनती है डायरेक्टली मैं सारे ऑप्शंस में डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि मैंने डायरेक्टली कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है तो आंसर इज द गम प्रिपेयर फ्रॉम द सीड्स फ्रॉम द फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल गैस शेल गैस की तरह यूज करते हैं एंड देन नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क मतलब अभी तक हमने बायोडाइवर्सिटी का कोर टॉपिक्स पढ़ लिया मतलब बायोडाइवर्सिटी होती क्या है कितनी लेवल्स के बायोडाइवर्सिटी है और इंडिया में कैसे कहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इतना कुछ पढ़ लिया बहुत कुछ मतलब एनुअल प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ लिया अब पढ़ेंगे कि इतना डाइवर्सिटी है तो अब जब कम हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करें प्रोटेक्ट इसी तरह करेंगे जैसे नेशनल पार्क को एस्टेब्लिश कर लिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को एस्टेब्लिश कर लिया टाइगर रिजर्व वर्ल्ड हेरिटेज साइड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइड जियो ग्लोबल जियो पार्क ऐसे बहुत सारी चीजों की वजह से प्रोटेक्शन हो रही है बायोडाइवर्सिटी वो कैसे हो रही है अगले वाले सेशन में देख लेंगे उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी विनती है फ्रेंड्स आप प्लीज लाइक करिए शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि एक मोटिवेशन मिल जाए हमारी तरफ से आपकी तरफ से हम हमारे लिए कि एक मोटिवेशन की तरह हम भी काम करते रहे आपके लिए एक नया सा एजुकेशन वीडियोस लेके आने के लिए कुछ नया इनोवेट करने के लिए आपकी इम्पॉर्टेंट मतलब एक स्ट्रैटेजी बनाया है आपके लिए कि आपकी आसानी हो जाए स्टडीज और ऐसे कोई भी सब्जेक्ट ना छोड़े जिसकी वजह से आपको डर लगे या फिर कुछ कंफ्यूजन हो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसीलिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब उसी से हमें थोड़ा सा रिवॉर्ड मिलेगी मुझ हमें खुशी मिलेगी जब आप कमेंट करते हो फीडबैक करते हो कुछ बताते हो कि आपको कैसे लग रहे हैं ये सीरीज प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पीपल इट्स अ वेरी गुड ग्रेट रिक्वेस्ट फ्रॉम आर साइड और पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम 
बारे में जरूर सोचिएगा क्योंकि एक मेंटरशिप होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंटर के बिना आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी तो आपको कैसे पता चला कि ऐसे कौन सी बुक्स पढ़ने से क्या होगा और ऐसे कौन सी मटीरियल से पढ़ने से क्या होगा इन सारी चीजों के बारे में मेटीरियल जब आपके हाथ में है आप लिमिटेड रिसोर्सेस कितना कुछ पढ़ना है कहाँ तक पढ़ना है इस एक टॉपिक उठाओगे तो किस लेवल तक पढ़ना है किस लेवल तक समझना है ये सब कुछ बाय पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा तो अगले सेशन तक जो प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में हम बात करने वाले हैं तब तक जय हिंद